E ci ciao gente, benvenuti in questo nuovo video sono Planet Terrarium. Oggi parleremo di rana arboricola e degli alberi. Allora, iniziamo il terrario che dovrebbe essere. Non, non fate caso che questo è tutto, tutto diciamo, sporco, non devo andare a prendere un altro. Ci tenevo i pesci. Dettagli. Questo coso qui mi prende. Ok. Allora, praticamente, um, dai Napoli presi di queste, diciamo, queste rane. Uh, rana arboricola e degli alberi. No, in realtà nel nocera, nocera, una fila di nocera, e presi queste rane, quelle arboricole. Allora, ho detto, ma perché non facciamo un video su queste rane? Mi è toccato fare il video sulle rane. Ora vi farò vedere, diciamo, le rane. Se ci riesco. Ecco fatto. Allora, questa qua è la... Ma porca Eva. Questa è la femmina. Non sarà riuscita a vedere. Eccola qua. La femmina. Poi c'è l'uomo. Che è questo. Che si è appuntato quel verme. Maschio o femmina? Femmina. La vedete la femmina? Allora sei riuscita, sei riuscita a vederla. Ma chiudiamo, iniziamo a chiudere il tempo. Allora, praticamente come dovrebbe essere, diciamo, il ultimo su questa sedia che come dovrebbe essere il, diciamo, il terrario. Allora, il terrario dovrebbe essere un, uh, diciamo, um, di 10 cm x 20, 25, 30, boh, dovrebbe essere 20 per 30. 10 per 30 cosa del genere allora uh, come diciamo funziona allora, si deve mai funziona boh. si mette il terriccio del proprio per gli anfibi cosa che, che trovate in tutti i negozi diciamo di, di mh, animali poi bisogna mettere bisogna fare diciamo no, bisogna mettere dell'acqua all'interno della del, della cosa sotto dentro il terriccio fino a quando non, arri non arriverete allo stesso spessore, diciamo, di dove, di dove arriva mh, la bacinella, fin quando non, non arriverete a, diciamo, quello spessore, dove arriva la terra, eh, vi dovete fermare dove arriva la terra, cioè con l'acqua. L'ho ripetuto molte volte, vabbè. Poi avete mettete delle pietre, sono sempre, sono sempre utili, sia per farla più bella che per, aiutare le, per rendere, i, diciamo, la cosa dell'animale più, più possibile possibile diciamo reale poi vermi io ne metto, io non, io non metto una ventina l'anno ogni anno una ventina perché poi quelle si riproducono va, 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 va avanti e il, il cambio di terra io su questo qua non lo eseguo diciamo perché fin quando riesco a comprare la sacca un'altra volta quella così grande da terra quella, quella così grande da diciamo di terra io non farò mai il cambio di cosa anche perché vedo che sta mettendo si sta mantenendo buono senza manco una, un pochino di muffa, diciamo, quando si va con l'acqua. Una muffa. Sto parlando troppo. Allora, praticamente, la, la gravidanza di una femmina, mh, perché mi sono informato, perché prima voglio dare l'inizio all'allevamento di queste rane, varia dai 3 ai 4 mesi. I geni possono essere allevati sia sulla terra, sulla terra ferma, diciamo, su questo terriccio bagnato, sia nell'acqua. Però a una temperatura costante della casa, oppure del terrario, di circa 25-30 gradi. Ah, ideale per, quella, per la temperatura, diciamo, di quel del loro habitat. E niente, questo. Poi mai prenderli da soli perché si deve, si, poi diventano depressi e muoiono. E niente, questo. Poi un giorno, vi volevo spiegare pure, diciamo, come sono nate loro, su quale incrocio, perché non incrocio ma non, non ho abbastanza tempo e vi ho spiegato solamente questo poi nei commenti ditemi se volete, se, volete, se volete un video sulla loro origine e io ve lo farò Beh, per questo è tutto Beh, ragazzi